എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ ജി യു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കറിൻ്റെ സെമസ്റ്റർ ടു ആണ് നമ്മുടെ കോച്ചിങ് തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇന്നലെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ ഇരുപത് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഇരുപത് ചോദ്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം നാൽപ്പത് ചോദ്യം കവറാവും അടുത്ത് ഈ നാൽപ്പത് ചോദ്യം കവറായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സംശയമുള്ള ടോപ്പിക്ക് വൈസ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ എക്സ്റ്റേണൽ വെൽഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വെൽഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ഏതെന്നാണ് ക്രേറ്റർ സ്പാറ്റർ ആണോ പൊറോസിറ്റി ആണോ ക്രാക്ക് ആണോ അതോ എല്ലാം ആണോ എന്നാണ് എക്സ്റ്റേണൽ വെൽഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ വെൽഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നും എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ വെൽഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓൾ ഓഫ് ദി ബോയാണ് ഇനി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചില സമയത്ത് ക്രാക്ക് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കാതെ അത് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ക്രാക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റേണൽ ക്രാക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് എക്സ്റ്റേണൽ വെൽഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ആവില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഓർക്കാതെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യരുത് ഓപ്ഷനിൽ ക്രാക്ക് ആണോ ഇൻറ്റേണൽ ക്രാക്ക് ആണോ എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റ് വാട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡാംബ് ഇലക്ട്രോഡ് ഷുഡ് ബി ഡ്രൈഡ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ കാര്യം ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഷീൽഡ് മെറ്റൽ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക എന്താ കാര്യം അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നനയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും എഫിഷ്യൻസി കുറയും അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഇലക്ട്രോഡുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചൂടാക്കിയെടുക്കണം എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ചൂടാക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അത് ചൂടാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ കിട്ടുമല്ലോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് മെറ്റൽ മെറ്റൽസ് വെൽഡിംഗ് ഗീവ്സ് സിങ്ക് സ്മെൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് മെറ്റൽ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിങ്കിൻ്റെ മണം വരുന്നത് എന്നാണ് ഏതിൻ്റെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചോദ്യമാണ് ഗ്യാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ആണ് ഗ്യാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ആണ് സിങ്ക് പൂശിയത് എന്ന മീനിങ് ആണ് ഗ്യാൽവനൈസ്ഡ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റലിനെ പറ്റി പറയാനെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ റോട്ട് അയൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അയണിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടിയത് അല്ലേ അയണിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടിയത് കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞതെന്ന് പറയാം അല്ലേ അങ്ങനെയും പറയാം അതായത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും എന്താണ് അയൺ ഉള്ളതാണ് റോട്ട് അയൺ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും അയൺ ഉള്ളതാണ് റോട്ട് അയൺ കാസ്റ്റ് അയൺ എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ കാർബൺ ഉള്ളതാണ് കാർബൺ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ ഓഫ് ദീസ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് നാലാമതുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗ്യാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ ആണ് കിട്ടുമല്ലോ നാലാമത്തെ ചോദ്യം വെൽഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആർ അതായത് വെൽഡിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിൽ പെടും എന്നാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെൽഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാതാവുമോ എന്നാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവിൻ്റെ മീനിങ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാർഷ്യൽ പകുതി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എന്ത് തന്നെയാണ് വെൽഡിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ പെടും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് വരേണ്ടത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷനിൽ ഉത്തരമില്ല അപ്പോൾ നോൺ ഓഫ് ദീസ് അല്ല ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുമല്ലോ ഇത് മൂന്നും എന്ത് തന്നെയാണ് വെൽഡിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ടെനസിറ്റി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടെനസിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസി
പുതിയ മെറ്റല് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഹാർട്ട് ഫേസിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ ഹാർട്ട് ഫേസിങ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ഏതിലാണ് ഹാർട്ട് ഫേസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡ് പാർട്ടിലാണ് പഴകി പഴയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പാർട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ദ വെൽഡബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വെൽഡബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വെൽഡബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് ചെയ്ത വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡിനെ സ്വാധീനിക്കുമോ മെറ്റൽ ഏത് മെറ്റൽ ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമോ ബോത്ത് ഓഫ് ദി എബോ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടും വരാമോ നോൺ ഓഫ് ദി എബോ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടും വരാതിരിക്കാം അതൽ അതല്ലയോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ബോത്ത് ഓഫ് ദി എബോ ആണ് അതായത് വെൽഡബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗുണത്തെ എന്തൊക്കെ സ്വാധീനിക്കും വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡും സ്വാധീനിക്കും മെറ്റലും സ്വാധീനിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയൺ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള വെൽഡബിലിറ്റി അല്ല നമുക്ക് കോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മെറ്റല് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് മാറും വെൽഡബിലിറ്റി മാറും എന്നാണ് വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് എന്ത് മാറും വെൽഡബിലിറ്റി മാറും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം ബോത്ത് ഓഫ് ദി എബോ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈഡ് ബൈ അതായത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി റെക്ടിഫയർ ഓപ്ഷൻ സി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് എന്താണ് ഉത്തരം ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ദ റീസൺ ഫോർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആർക്ക് അതായത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ആർക്ക് സ്റ്റേബിൾ അല്ലായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് കിട്ടില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്നാണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണോ ഓപ്ഷൻ ബി കറണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണോ ഓപ്ഷൻ സി റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവയെല്ലാം മാറുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അൺസ്റ്റേബിൾ ആർക്കുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആർക്കുണ്ടാവാൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഈസി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈസി കുറേ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ടോപ്പിക് വൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഗ്രാഹ്യത്തോടെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ആണോ ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ ഓവർ ഹെഡ് ആണോ ഇവയൊന്നും അല്ലയോ ഏത് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈസി എന്നാണ് ചോദ്യം എപ്പോഴും ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഈസി പ്രോസസ്സ് കിട്ടുമല്ലോ ഫ്ലാറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പീഡി ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിംഗ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സെല്ലുലോസ് ടൈപ്പ് ആണോ അയൺ ഓക്സൈഡ് ടൈപ്പ് ആണോ സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണോ അതോ ഇവയൊന്നും അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതിനാണ് സ്പീഡി ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ഓർക്കുക അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ഓഫ് എ സിക്സ് എം എം തിക് പ്ലേറ്റ് വി എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ നോട്ട് നീഡ് അതായത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ആർ എം എം തിക് പ്ലേറ്റിന് വി എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഏത് ഏതിനെന്നാണ് ഓവർ ഹെഡ് വെൽഡിങ്ങിനാണോ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെൽഡിങ്ങിനാണോ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് വെൽഡിങ്ങിനാണോ അതോ ഇവയൊന്നും അല്ലേ ഒന്നാണ് ഏത് വെൽഡിംഗ് ആയാലും സിക്സ് എം എം തിക് പ്ലേറ്റിന് എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നോൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ
ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മെറ്റൽ പീസാണ് ഇത് വേറൊരു മെറ്റൽ പീസാണ് ഇത് തമ്മിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യണം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക ഈ മെറ്റൽ പീസിൻ്റെ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അതായത് ഇങ്ങനെയാ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് വി പോലെ ഈ ഒരു സർഫസിൽ വി പോലെ കൊടുക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ വി പോലെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ വി ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വെള്ളി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഏതൊക്കെയുണ്ട് സിംഗിൾ വി ടൈപ്പും ഉണ്ട് സിംഗിൾ യു ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഡബിൾ യു ടൈപ്പും ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഏതാ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ വി യു എല്ലാം നമ്മൾ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ റോങ് പൊളാരിറ്റി ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വൈൽ വെൽഡിംഗ് ഇൻ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് പീസിനെ ഒരു പൊളാരിറ്റിയിലും ഇലക്ട്രോഡിനെ വേറൊരു പൊളാരിറ്റിയിലും ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിപ്പോയി പൊളാരിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു തെറ്റിപ്പോയി എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ദ ജോയിനിങ് ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റോർഡ് ആണോ അതായത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കുമോ എന്നാണോ ഇലക്ട്രോഡ് ബിക്കം റെഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് റെഡ് കളറിലാവുമോ ഓപ്ഷൻ സി എന്താ ദ എക്സസ് പാറ്റേർഡ് ആൻഡ് പുവർ പെനട്രേഷൻ ഇഷ്ടംപോലെ എങ്ങനെ പൊരി പിന്നെ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലെയിം ഓഫ് അതായത് തീപ്പൊരി പോലെ വരും പെനട്രേഷൻ കുറവുമായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് പീസിൽ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം അതായത് എന്താണ് ചോദ്യം എന്താണ് റോങ് പൊളാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അവിടെ എക്സസ് പാറ്ററും പുവർ പെനട്രേഷനും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അതായത് എന്ത് വെൽഡിംഗ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിങ്ങിൽ താഴെ പറയുന്ന വില ഏതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സീം വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക്കും ടോപ്പിക്ക് വൈസ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സീം വെൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോസസ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് യു വിൽ സെലക്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻ ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ എ വെൽഡമെൻറ്റ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് പീസ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിഷ്വൽ ടെസ്റ്റ് ആണോ അതോ എക്സറേ ടെസ്റ്റ് ആണോ ഡൈ പെനട്രോണൽ ടെസ്റ്റ് ആണോ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അറിയണം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എന്തായാലും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഈ നാൽപ്പത് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഡൗട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എക്സറേ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു വെൽഡ് എ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹാവിങ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ അതായത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിലെ കാർബണിൻ്റെ ശതമാനം പോയിൻറ്റ് ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ എത്രയാണ് ഉത്തരം വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് ആ ചാർട്ട് ഞാൻ തരാം അപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉത്തരം കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ്
ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പത് ചോദ്യം കവറായില്ലേ ഈ കവറായ നാൽപ്പത് ചോദ്യത്തിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തുടരുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്